ครับสวัสดีครับผมศักดิ์ชัยเลิศสุขสวัสดิ์ครับนักศึกษาปริญญาโทคณะการจัดการและกลยุทธ์ครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ในธุรกิจ B2C กรณีศึกษาคือบริษัทคานคอนซัลแทนครับผมซึ่งจากตรงนี้ครับเราก็บอกว่าเนื่องจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมทางภายในและภายนอกของอุตสาหกรรม B2C พบว่าภายในอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่ยังไม่รุนแรงและภายนอกมีการส่งเสริมในทางอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ทางเศรษฐกิจและก็การศึกษาของผู้คนทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจว่าธุรกิจ B2C เป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะว่าเป็นเป็นสตาร์ทำให้มีการเติบโตที่อย่างต่อเนื่องดังนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือปัญหาก็คือว่าเราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างไรและสามารถคอมพิวตลาดได้สิ่งที่เราเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์วิเคราะห์ภายในบริษัทพบว่าองค์ประกอบภายในบริษัทสามารถที่จะสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมได้เพียงแค่ชั่วคราวดังนั้นสิ่งที่เราคาดหวังก็คือกําไรที่ได้เทียบเท่ากับตลาดหรือสูงกว่าตลาดดังนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเราจะสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทได้จุดแข็งของบริษัทคือการสร้างบิสเนสโมเดลที่ดีส่วนจุดอ่อนของเราคือการกินตลาดของคู่แข่งรายใหญ่แต่โอกาสที่เราเกิดขึ้นก็คือการเติบโตของตลาดที่ต่อเนื่องแต่จุดอ่อนก็คือในลักษณะที่ว่าการเรียนรู้ของคนในประเทศไทยยังน้อยอยู่และกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะสังคมเมืองดังนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเราเลยจึงนํามาเขียนในแผนภาพเหตุและผลพบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของธุรกิจนี้จะดำเนินได้คือความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อไหร่ความพึงพอใจของลูกค้ามาก่อนหลังจากนั้นกําไรของบริษัทก็จะกลับมาเมื่อไหร่บริษัทมีกําไรเราก็จะนําไปสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยทําผ่านหน้าเว็บไซต์ที่เราเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราพบว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เพิ่งเข้าใหม่ดังนั้นคอร์สจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับเราเราจึงดําเนินกลยุทธ์ในการของระดับองค์กรโดยการลักษณะเบสคอร์สพาวเวอร์สตรัทเจอรี่โดยการที่เราให้การคอร์สที่ต่ำที่สุดแต่ให้สินค้าที่ดีสุดกับลูกค้าโดยต่างๆเหล่านี้เราสามารถสามารถเขียนในรูปของสตรัทเจอรแบบโดยที่เราไล่จากกระบวนการจากภายในบริษัทจนถึงสิ่งสําคัญของบริษัทคือกําไรที่เกิดขึ้นเราพบว่าสิ่งที่เราให้พยายามให้ในเรื่องของการ Learning และการ Innovation ในบริษัทโบดี้ใหม่ๆเพื่อตอบสนองในสิ่งที่เราพยายามให้กับลูกค้าคือ Operation และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุดหลังจากนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจที่ดีแล้วเขาจะมีแวร์ยูในใจของเขาโดยที่เขาสามารถที่จะตอบสนองได้ว่าเว็บไซต์เราเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องและดีและเขาอยากจะเข้ามาบ่อยๆเมื่อไหร่ตรงนี้ได้ดีขึ้นปุ๊บกําไรก็จะกลับมาคืนสู่บริษัทซึ่งหลังจากตรงนี้ที่เราวางกลยุทธ์แล้วเราก็จะต้องมีตัวตัดสินชี้วัดคือการเซตบาลานซ์กอร์การ์ดโดยกําหนด KPI KPI ของเราที่กําหนดใน4ด้านก็คือในเรื่องของการการเงินเราจะมองโกในเรื่องของ ROA ROI หลังจากนั้นทางด้าน Internal Business Model เราจะมองในเรื่องของ SCM ในเรื่องของการที่บริหารจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดในเรื่องของการเพิ่มไซเคิลไทม์ที่ทําให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความแฮปปี้การส่งของของเรานะครับในเรื่องของ Innovation เราจะมองในลักษณะว่าการเพิ่มขึ้นของ Business Model ที่เราพยายามเข้าให้กับลูกค้าทุกๆปีหลังจากนั้นในเรื่องของ Customer Perspective เราจะมองในเรื่องของการประสานเซอร์วิสเราสามารถแชร์ได้จากคู่แข่งและการรีเคอร์เรนของลูกค้าซึ่งทั้งหมดก็จะย้อนกลับมาสู่ทาง Profit ของบริษัทอีกรอบหนึ่งครับผมหลังจากนั้นตรงนี้เนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจใหม่ที่เราตรงนี้ที่เข้าสู่อุตสาหกรรมทําให้สิ่งที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความสิ่งที่เราพยายามมอบความเสี่ยงแรกที่เราคิดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเราก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทางธุรกิจซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ทําในเรื่องของแผงความเสี่ยงไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราลูกค้าก็จะมีโลยอตี้ต่อเราดังนั้นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าได้ดีที่สุดก็คือเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดและพยายามออฟเฟอร์ในสิ่งที่เป็นโปรโมชั่นและสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุดโดยคัสตอมใหม่ให้มากที่สุดอันที่2ครับแผนที่เราเกิดขึ้นเรื่องคือการเกิดการล็อกเลียนแบบแผนธุรกิจดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทํามากที่สุดคือการสร้างบิสเนสโมเดลที่แตกต่างขึ้นและยากในการเรียนแบบมากขึ้นโดยการจัดการทําระบบหลังบ้านในเรื่องของระบบเว็บไซต์แล้วก็การคิดบริสเนสโมเดลใหม่ๆเพื่อเฟื่องต่อลูกค้าครับและความเสี่ยงสุดท้ายที่เราพยายามมองครับคือในเรื่องของชื่อเสียงของแบรนด์ต่อผู้บริโภคซึ่งตรงนี้เราพยายามจะในลักษณะว่าเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าเมื่อไหร่ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นแบรนด์เราก็จะมี perception ที่ดีและมีการโปรโมททางสื่อออนไลน์แล้วก็